Hello， 大家好，我是 AJ。今天我们来聊一五年十月相当热门的作品《一拳超人》，它是网络漫画家 One 为了练习使用漫画绘图软体而绘制的作品，于二零零九年在他的个人网站上不定期更新，没想到大受好评。在二零一二年，与光速蒙眼侠的作者村田雄介合力创作出了重制版，并在二零一五年十月推出了 TV 动画，将人气一口气推上了新的高峰。相信原作者 One 应该没有想到，他参考面包超人随手画的练习漫画，竟然可以有如此成绩。虽然一拳超人有很多可以吐槽的设定。但我还是想比较认真的讨论这部作品，可能会比你想象中的还要无聊，而且主观并带有动画版的剧透。听到这里已经有点不想看的朋友，还请自行斟酌吧。一拳超人的故事应该不用我多做介绍才是。总之就是兴趣使然的英雄奇遇，一拳就能打爆所有反派的故事。动画制作公司 Model House 虽然这两年的作品成绩相当不错，但一拳超人并没有因此得到比较高的制作费。我们能看到如此精彩的动画版，得归功于这兴趣使然的制作组拼命燃烧他们的热情，才能用对等的经费做出更高品质的动画。从每次播出都引起话题的动作场面来看，制作组的热血，观众肯定是感受到了。在此对这兴趣使然的制作组致上最高的敬意。导演夏目正悟虽然执导的作品不多，但一直都是担任原画工作。相信他对动作场面的理解与原画师的沟通上，对作品带来了很大的帮助。加上在大导演渡边新一郎手下执导过《太空丹迪》的经验，打造出了《一拳超人》这部高娱乐性的动画，绝对让夏目正悟的导演成绩亮眼了不少。而原本漫画版零散的故事剧情，经过动画化之后，也整理的比较有条有序。超然的片头曲与配乐也都相当亮眼。就一部我喜欢的漫画改编成动画来说，我个人是给相当好评。我一直以来都是喜欢。看单纯爽片的人，要么二话不说就是打，要么就一直说话不要打。一拳超人的风格确实非常对我胃口，在我刚知道这部作品的时候，就在到处推坑。它除了单纯的爽度，片段的剧情也相当有意思。例如，明明是救了大家的英雄，却成了千古罪人；明明是一个人的功劳，却要分给没贡献的队友。这些单纯的剧情总让我有很反讽现实的感觉。尤其奇遇这个强如鬼神的人物，竟然被分为 C 级英雄，根本就像那些不会考试而被埋没的人才啊！虽然一拳超人的剧情大多带有一种随便的感觉，例如因为想当英雄就开始当英雄，打。打完地理王就出现深海王一击，我只是四大天王中最弱的。还有那些无厘头的设定，像是吃太多螃蟹变成螃蟹人的反派，以及奇遇的绝招连续普通拳，还有认真殴打，这种表明了给你吐槽吧，老子懒得想的干脆感，我是挺喜欢的。其实这段时间我一直在思考，为什么我喜欢这部作品。一拳超人在剧情方面，说实在的，非常薄弱，甚至可以说是毫无剧情。反派出场，反派废话；杰诺斯出场，杰诺斯退场，被当成战斗力单位；奇遇出场，一拳搞定。究竟剧情这么单调的作品，为什么会如此有趣呢？虽然《一拳超人》确实是一部很爽的娱乐片，但每个月上映的电影，每一季播出的新番，有在缺爽片吗？我认为《一拳超人》除了大众向的娱乐性外，它还会令观众产生一种期待。并不是期待那种单纯爽快的娱乐性，而是期待奇遇用一拳平反这世界的不合理。原作者 One 给了奇遇一个最干脆的设定：最强，不是名号上的最强，不是人外有人天外有天不知天高地厚的最强，而是真正意义上的最强。但就算如此，奇遇也会跟我们一样，在大减价的时候去市场买菜，也会为自己的工作没有进展而烦恼，也会嫌上门拜师的人麻烦，嫌废话很多的反派啰嗦。就和荧幕前的我们一样普通，但跟我们一样普通的他，在遇见任何不合理、任何不公平上，他都能用他的最强来平反这一切。一拳搞定话多的反派，一拳搞定在体制中腐败的乐色，一拳搞定所有人都束手无策的难关。加上那种老子才不甩你，我就是要当英雄的态度，都让我在看《一拳超人》这部作品的时候产生了很大的期待。每当有人小看奇遇的时候，每当世界出现危机的时候。我就在期待奇遇挥出一拳，令那些不看好的人目瞪口呆，令那些不可能化为可能。一拳超人确实不是什么剧情向大作，但这片真的很有满足感。奇遇那种干脆的强大与不矫情的自我主义都让我很有好感。我不禁开始思考，奇遇究竟代表了什么？虽然我说奇遇跟我们一样普通，但我们怎么样都没有一人能顶天的能力。当我们从这部动画上得到了满足感，关上了屏幕，躺回了床上。想起了明天，想起了生活，也想起了现实中，我们都只是个 C 级英雄。我很喜欢吴镇奇是这个人物，他很真实，他知道身为一个 C 级英雄，他从不被期待
。就算拼命为他呐喊，他也无法打赢更强的对手，无法回应众人的期待。但是他不会放弃。还有什么比这样更帅的？或许我们在现实生活中都只是个 C 级英雄，不被喝彩，不被期待。也许奇遇只是作者随手胡乱的设定。一拳超人确实也只是一部娱乐片，但我相信那些不为自己找借口、永远专注的人，每天只想比现在的自己更强的那些人，我相信他们总有一天都能挥出惊天动地的一拳。也许奇遇只是个不可能存在，但它也代表了经历过无数次刻苦锻炼的你，永远不放弃的你。也许世界上有许多比你更强、无法超越的人，但没有人规定明天的你不能超越今天的自己。Hello， 大家好，我是 AJ。哎、欸，我今天其实要来讲一件跟我完全无关的事情，就是台湾有一部叫《重甲机神》的动画，它正在募资。虽然我必须承认，由于我所知的产业状况与环境来看，我不是很看好这件事情，但我真的希望他们能够成功。哎、欸，如果你有兴趣的话，你可以到 Flying V 这个募资网站，然后搜寻《重甲机神》，你就可以找到他们募资页面。那你可以看到他们的募资的金额已经到达他们的门槛。但做一部动画，它需要很多的资金。那我希望他们能够有更充足的资金来做准备。那如果你看完他们的动画 PV， 然后还有他们的设定资料，如果你觉得你有兴趣的话，那就请你不要吝啬赞助他们吧。那我是 AJ， 我们下期再见，拜拜。本期节目由武士代购 Samurai Buyer 赞助。如果你想逛日本拍卖网却苦于看不懂日文，不妨到 Samurai Buyer 看看。他们与日本阿马总、乐天、雅虎都有合作，帮你直接把日本拍卖翻成中文，付费后就会帮你从日本转送到家。以后逛日本网拍就跟逛自家后院一样简单。有兴趣的朋友，请用影片下方的链接或 QR code 去逛逛吧。